退钱的事儿，其实也不用太着急了。这也不是着急的事儿。江天儿，他不是我跟佳云亲生的。啊！啊，这孩子肯定是抱错了。让谁抱错了呀？那能是在哪儿抱错的呀？就只能是医院的，那你就肯定是出生的时候抱错的吧？林雨，大暴雨，没事了吧？大哥大嫂，大暴雨，没事。孩子呢？在哪儿呢？不知道。行了，你也别跟着狗乱了，你。最关键的是，这孩子他到底让谁家给抱走了？你就一点印象都没有了？那时候医院的病房都是混合病房，什么病人都在一起住，孕妇也跟他们在一起。哎，我记得依云是在曹阿姨他们老家那个医院生的江天啊。是。对。那天呢，我跟依云呢去看妈，回来的路上呢，她就早产了，就就住进那个医院。这事儿还真是不能跟江天儿说。前些日子一直为这孩子的事儿，心里边这么难受。你说要再知道这事儿，哪承受得住啊？但是瞒得了一时，也瞒不了一世。这事儿，嫂子，要不咱们先把咱们家的那孩子给认回来？上哪儿认去啊？那人在哪儿，咱还不知道呢。认不认，我倒无所谓。我有江天呢。再说了，这得靠缘分。现在最重要的得找到他的亲生父母，咱得救孩子呀。都说说点儿上了啊，当务之急咱们是得救孩子呀。那个都是这样啊，进来。你和江婷打名起，你你们就负责江天了，呃，孙子就包在我和袁硕身上了，你就全力以赴，一定要尽快的找到江天的生母，拜托了，啊，嫂子，我去找人，不管找得到找不到，江天都是我亲闺女，千万。跟他说出一个字儿来，啊！尤其是你，啊？有事吗？你那碎嘴唠叨的
，要不怎么孩子生下来是这样啊？妈，您小点声。他们家真的有西方基因啊？那肯定的。生下来就报错了，难怪这些日子一直在那配型也配不上啊。就不是亲的，谁不是亲生的呀？谁不是亲生的呀？姥姥，您怎么出来了？江天呢？玩手机呢。不理我。哎呦，姥姥，走走走，我给您换一好看的台，咱看电视去啊，姥姥。谁不是亲生女？没有，您听错了吧？叔叔，我先自罚三个。第一个呢，我我不应该怀疑蒋天。那孩子是我也去了，我给江天赔礼道歉。第二呢，我也对不住你，话说重了。可是咱俩这么多年交情，你大人不计小人过，再想都得能成全，别往心里去。第三个，就当我是老糊涂，我老混蛋了。我对不起依云啊，千万别这么想。依云他也不知道这个蒋天不是亲生的呀，是吧？他一直都以为是自己亲闺女呢。再者说了，就是养咱们江天那家人，他们肯定也不知道报错了。要知道的话，人家早找上门来了。对吧？将心比心，哪个当父母的不愿意见自己的亲生孩子呀？哎呀，嗯，得管住你的嘴啊！啊，这事儿可千万不能让江天知道，啊，不能够，不能够了。你这个嘴呀、啊，你就是管不住啊，你生怕锁不行。好，好，好，我答应你的事儿。我专门为这件事儿上把锁，加密的，好不好？大帅，你得抓紧时间，想想这蒋天的亲爹娘他在哪儿呢？啊，我这孙子还等着他们救命呢，是吧？对了，那个我那化验结果出来了，大夫告诉我说我们家的人都不灵光，我这个概率就更小了。你得想想法子呀。你啊，把我妈照顾好，啊，还有我这个小外孙子，天儿，哎，我嫂子，我侄女，还有你，啊，放心，全包我身上了，拜托了的事，我去找，啊。你要觉得这么躺着不舒服的话，你把枕头撤下去，你顺顺顺下去躺，要不你侧着，看你怎么舒服，你怎么躺吧，啊，天儿，别说话了，那个，咱儿子你就交给我，你就放心吧，咱还是老规矩，每天我都向我的天儿汇报。但是我跟你说，袁硕真的挺不容易的，每天守在病房门口，寸步不离的。医院的石主任都感动了，那他不是应该的呀？对呀、啊，这照顾儿子、自己的孩子，还不是应当责分的吗？哎呦，姐，你快把他带走吧，早点休息吧啊！你微微信离开啊！走了走，袁硕，快，咱早点睡觉，快。我走了。
菜，你查了吗？我要你有七十八，什么七十八？啊，没没跟你说。呃，我相信你的眼光啊，这个你自己看着办吧。哎呦，你这决策的事我可定不了，到时候开股东会的时候啊，你自己先审审。啊，主要是吴淡如、马翔，啊，你肯定能搞定。这两天我实在太忙，你就先这样啊。哎哎，哎，吴淡如。我想说电话打不通，也不知道人去哪儿了，都快急死了。是，我也围了半天了，一个也没回。我这二十多年了，这不是亲的也是亲的呀。是啊，我小时候现在亲生女儿站在我面前，虽然说有血缘关系，可是我真的不知道该怎么办。我跟江天儿有二十多年的情分了。这样吧，我回去吃口东西，洗个澡换套衣裳，你再把我送回来啊。我爸一人订婚不行啊，我得订。姥姥，你大妈不是跟你说了吗？不让你下地，你怎么又起来了呢？哎呀，姥姥，我爸呢？哎呦，你爸呀，真是又要养家，是又养孩子，不容易吧？啊，哎，对，你大妈呀，给你熬了一点小米粥，你赶紧把它喝了，养养啊。好好，姥姥，你快去看电视吧啊。哟，起来了，饿了吧？来来来来来来，哎呦，我给你熬了半天呢，这早就熬好了。这小米粥，今儿这小米可是特别的好喝，有机小米，你尝尝你就知道了。大妈，嗯，我爸呢？出差了，怎么了？来，你瞧，瞧瞧啊。哎，这都什么时候了，他还有心思出差？他他也不惦记我儿子。哎呦，如何什么呀？这话你说的多亏心呢！你爸比谁都惦记你儿子。快喝，快喝！你瞧瞧这小米粥，你瞧多稠啊！我里边还放了点那个枣啊什么的。不是呀，但是他出了，他也应该告诉我一下啊。哎呦，那怕什么的？你爸跟我说，让我告诉你，你当时才睡觉呢，怎么告诉你啊？不是，那再怎么说他，我跟你说哈，你要想找你爸，你给他打电话，这通讯这么方便，你干嘛呀？你爸就出个差，这有什么大不了的呀？天儿，这个配型的这个事儿不能太着急了，啊，他不是着急的事儿，他不像说找个人帮个忙，来啊，帮完了就得了，他是碰机缘的事儿，碰上了呢，哎。咱们就幸运了，碰不上，咱们就得等着这幸运降临在咱们身上。你说是不是、啊？不是，那再怎么说他，这这这这这是什么时候呢？快吃吧，我给你老婆端过去一碗。啊，加点，听话喝啊。找谁？呃，不找谁。麻烦您给我查一个病例吧。查病例啊？哪一年的？叫什么名字？呃，叫贾一依云。贾一云，九三年的，区卫生院的。九三年的区卫生院的病例，肯定没有了。二十多年了，怎么可能？像这种医院，它也就保留十年的病例。像你这个区卫生院的，它更没有了。不是那个，那九三年区卫生院那个妇产科大夫，能不能帮我查一下？那我还都有谁、啊？帮你查查看吧啊。这生命九三年的，哎，有了这个郭医生，他就是九三年转到这儿来的区卫生院医生。有有没有地址给我一个？你这上海市。
最无助的事儿就是看着我孙子受罪，什么忙也帮不上。心心里边别提多难受。爸，爸，您您别难过了，我已经向骨髓库申请了，孩子一定会度过难关的。请喝茶，谢谢。想问一下，你找我爸有什么事儿吗？我就是想找郭大夫打听一下，二十年前在区卫生院，他老人家还有没有认识妇产科大夫？区卫生院是老早以前的事儿了，是那个卫生院早就没有了。哎，你找他们有什么事儿吗？我呢，也不瞒您。我我女儿报错了，啊，还有这样的事儿，不过也能够理解，找到亲生的，即使不认，能够见一面也是好的哈。只不过我爸在世的时候，很少跟我提去卫生院的事儿，也没见什么人来往啊。嗯，您父亲还有没有？那时候工作的一些朋友的电话呀，或者联系方式啊，或者是相片儿之类的一些。没有，啊、相片相片有的。那、啊、这啊，都是我爸以前的照片。我爸过世以后呢，我就整理出来，哎，也给自己留个念想。你看一下，这些都是他早期的照片，你看看有没有你认识的人。是你父亲是吧？啊，对。就是他，就是他当年给我女儿介绍的。哎呦，他我可没见过。不过，啊，其他的人，哎，他我认识，要不我给你打个电话问一下。谢谢谢谢。哎。我是郭荣啊，呃，想问你打听一下，呃，我爸爸以前跟你提没提过去卫生院妇产科的林大夫啊？啊，没有啊。那你知不知道，呃，还有熟悉我爸以前同事的人啊？啊，好的好的，谢谢您啊。还有一位，我帮你问一下啊。谢伯伯，你好，我是郭长林的女儿郭荣，呃，想跟您打听一个人，就是园区卫生院的妇产科的林大夫，呃，您还了解吗？林大夫是不是林凤霞啊？原来去卫生院。没进妇幼之前就退休了，我两年前见过他一次，他腿有点不好，有点风湿，后来听说被他外甥接走了，无儿无女的，年龄大了，没人照顾，说是把城里的房子给卖了。那您知道，呃，他接到哪儿去了吗？好像叫什么甄家庄，说是一个什么自然保护区，那山里啊，富养林子高，易于养老，不过我也没去过。不知道在哪儿、啊。那您还知道还有谁认识林大夫吗？哎，我认识的人啊，都向阎王爷报道去了，还真没人认识他。那谢谢你啊，谢谢。他刚才说是甄家庄自然保护区，是吧？对啊。德顺公司的。对对对，江董最近家里有点事儿。哎，以后误读这块呢，我和你对接。哦，哎，你们那个德顺啊，跟我聊过很多次了，说什么跨境电商啊、互联网加啊、四库啊什么什么的。哎呀，说的我脑袋都大了。不过我是认为你们这个跨境电商很有发展前途。这就是我们策划的方案，您先看一下，如果需要补充，我们再交流。行，那我先看看啊。哎，你看啊
，这是整个这个项目的规划。嗯，要是能找到的话，概率也是挺高的。概率挺高的，挺高的。什么概率挺高的？啊，那个，景天，你怎么跑出来了？啊，这月子里不能到处乱跑，你回来才受了风呢，麻烦了。没事吧？我不冷。什么不冷啊？你这医院里边的空调都开着呢，那吹出来就是穿堂风，月子里做些病那就麻烦了。你，我在家里待的不踏实，这手在这儿，我心里也舒服一点。咱咱咱们其实也帮不上什么忙，你现在主要的是回去好好休息。可是，爸，我这就不说了，就待一会儿，好吧？咱咱咱。你你们俩先聊着，我我去买瓶水去啊。哎，您去啊，好。哎，媳妇儿，有什么话你吩咐吧。你爸刚刚说的话什么意思呀？他埋怨什么呢？埋怨我生了这样的孩子？怎么是埋怨呢？他是着急，他恨不得他替孩子生这病去。那着急也不能这么说呀。再说了，我儿子多漂亮呀。是啊。他不是着急这配型吗？你说咱孩子这模样，这配型，模样跟配型有什么关系啊？你说的是人话吗？别人怀疑我就罢了，你还怀疑我跟凯特？没有，绝绝绝对没有。我先去保证啊，我绝对没怀疑你你。没有啊？那谁去瑜伽馆打的卡特？你看你你你说这话，你就就越说越不像话了。那那江叔爸还打过凯卡特呢，我我我说什么了？你提我爸干嘛？哎哎。喝点，嗯，我呀，刚才想好了，今儿晚上你们俩都回去，就我在这儿盯着。那个袁硕告诉我了，说他在那个骨髓库都登记了，在在在国际那个骨髓库也挂上号了，是吧？你你们都先回去，你换换衣服，好好的照顾照顾景天啊！行行行，走吧。行行，嗯嗯，啊，对，听听爸的，没事儿。听爸，哎，就是心。孩子怎么样啊？他在骨髓库做了申请，现在等着配型呢。姐，你看这事儿，谁是你姐？你叫谁姐呢？我告诉你，咱们俩已经离婚了。翻篇就翻篇啊！这全国人民都知道，侮辱妻离婚法律不允许。你这么快想个张天忘了，可能吗？这也不是我本意呀、啊，我冤。你别跟你瞎说了，咱们走。姐，姐，哎呦，叫什么叫？回去看看你儿子，有事给我打电话。天儿，以后出来不能不打招呼了啊。大妈，怎么还给我喝这么油的汤呀？油吗？哎呦，我憋了无数遍，你瞧瞧，这哪有一颗油星啊？我这汤里边可是搁了好多的补药，这是药膳汤，知道吗？听话，得多喝汤才行呢啊！那你先吃点菜。玉叔谈点事儿，你爸是吧？哎，跟他说，爸爸跟他说，哎，德顺，哎，你江天挺好的，家里都特好，你呀、啊，什么都不用管，也不用牵挂，家里边，呃，你就放心。好嘞，嫂子，辛苦你了啊。
。那挂了啊！哎，挂了。我还没说完呢，你怎么挂了？你现在在月子里边，不能老打电话。你没看这个电视上、报纸上全说这电话辐射可厉害了。对啊，有辐射，是吧？嗯啊，曹阿姨，你瞧瞧，嗯，都知道。嗯，而且这电话你不能老拿眼睛看它，这个你现在月子里边老盯着这电话，对眼睛不好。对，这样的，不是电话让你当妈妈说去呀。这样，嗯啊，你先不打，嗯，你瞧瞧，姥姥说的话你得听吧，那大妈替你存着啊。姐，就目前的形势来看啊，对我极其的不利。无论如何，您得在江天面前啊，给我多多的美言几句。怎么着，把自尊放到尘埃里的滋味不好受吧？你说我没事也吃饱撑的，这找那帮同学喝哪门子酒啊？我这个人办事你还不知道吗？向来都是没啥主意。我也是活该的。元硕，我真得说说你，平时我是真没看出来，看你那怂样吧。不过你这事儿办的还真挺漂亮的，这离婚协议你全都看到了，你还说你被冤枉的？哎，你可真行！我说姐，您这不是。要不是挖苦我吗？那个，反正是这么着吧。嗯，江天，甭管是讽刺我，是挖苦我，讥笑我，合同失口，怎么着都行。只要是不给我施加冷暴力，我就没脾气。江天这个人，你不比我还了解他呀？刀子嘴豆腐心。他如果真的想离婚的话，他就不可能搬到月子中心啊，签个字去法院不就完了吗？这事我都知道，江天是这口气没出来，他这口气没出来，我这日子也不好过，不是？哎，姐，您就帮着给迂回迂回，婉转婉转，嗯，敲敲边鼓。我啊，嗯，我把边鼓敲烂了都没用，这事儿得看你怎么表现。闺女报错了，孙子有病，这就是你，这样我早切菜了。真是够强大，报错就报错吧。这么小啊，五斤七两，从小到大我是又当爹又当娘啊。江天儿，我闺女是我的生命啊。快乐的源泉，谁也不可能把江天儿从我的生命中拉走。没错。哎，当爹的为了孩子，啥事都能干得出来。带孩子就跟经营公司差不多，全是心血，燕子垒窝，一口一口吐出一窝来。想想，累积出来的是金钱买不到，找到有没目的，还不知道呢。明天再去看看。这一大早天没亮就出来，这晚上还没消停呢，别太累了。那怎么办呀？得救孙子呀。干脆啊，就踏踏实忙家里的事。公司这块除了财务你盯着点，其他的你就动动腿，我跑腿。有条件我上，没条件我创造条件也给他拿下。我没有看错你。我每天跑着江天的身世，是不是想起我一云嫂子？你一云嫂子也不知道孩子报错，这肯定。算了，不说这事儿。那个私库项目，就盯紧点儿呗。你放心吧，我找肖卫已经联系过了，数据我们也进行过分析，只有针对性才能做出可信的安排。哎，另外你把那个旅游项目那块联系人也给我，你省得再管了，我都负责起来。我回头把公交给你啊，我先跟他们打声招呼。得喝点，回去早点睡。我遗传学的东西非常复杂，三言两语是讲不清楚，而且医学上也没有研究透。但是有一点，如果能找到江天的父母或者他的兄弟姐妹，概率还是非常高的。我知道了，谢谢石主任。应该的，外甥女儿就交给你了。
。您放心吧。辛苦了。干嘛去？我想去看看孩子，这孩子又进监护室了，我不放心。哎呀，孩子，哎呀，你去了能有什么用啊？现在最关键的是，人家大夫还没找着合适的配型呢，你干着急。快，躺着去吧。哎呀，哎呀，躺躺躺躺躺，这我根本躺不下去，我在家里待的度日如年的。哎，天儿啊！你说你这孩子怎么回事啊？他现在孩子不是在监护室吗？你去了，你也是站在外边，你也见不着孩子，是不是？那你和在家里边躺着，他有什么区别呀？大妈，这你也是当妈的人了，那可是我身上掉下来的肉啊！正因为我是当妈的人，我才心疼你呢。你在外边那站着，你说你你怎么这么不听话呀？啊！哎呀，我不，哎呀，不，哎呀，哎呀，蒋天。妈说的对呀、啊，你这坐月子应该躺在屋里头，不能外出的，受风啊，不然的话，就你像你妈那样的，天天的找药吃。你瞧瞧，瞧，姥姥都明白事儿啊，姥姥都说了，你听话，行不行？来，啊，听话，别这么拧，快，啊，哎，你看，你看，你听说，你给他煲点汤呗。哎啊，我都给他包好了，我给他盛过来。好，赶紧。啊啊，给您也盛来一碗啊，哎。辛苦了，这事儿要让江叔爸知道，那那肯定得给您竖大拇哥呀。用不着，从血缘上说，跟你老丈人半毛钱关系都没有。行行行了，我现在就给您送卡去啊。啊，不用，我都交完了。还还有早点。大家停停，手上工作，说个事儿。为了更好的推进新项目，那么江董亲自任命于富才于总为公司的执行董事，以后跟新项目有关的事情，向于总直接汇报。希望大家多多支持于总啊，把新项目做起来。哎，不是江总，你吩咐我执行就行了，不用当什么总董事。就别谦虚了啊，我家里什么事儿你还不知道吗？好吧，呃，大伙儿还有什么异议吗？大胆的说啊，李总，怎么怎么庆幸一下？晚上我请客。<笑>好，那就这样吧。我们谢谢李总啊。看来是非请不可了啊。孙子，我的大孙子。爷爷不敢抱你啊，怕传染你，感染你。孙子，睁眼看看，爷爷给你订的高级房间，单间儿。你爷爷我都没住过单间儿，知道吗？问我孙子花钱，花多少我都不心疼。哎。可是呢，我知道你也疼爷爷啊
，咱们赶快好起来，出院，别在这儿乱烧钱，是不是啊？哎呦，孙子，你都不知道你现在这个多帅啊！哎呦，比你老爷江德顺帅多了，都帅呆了，知道吗？江德顺，江德顺，我终于有一样能比过你了，我的大孙子。呀、yeah.。